மணக்கும் தமிழால் வணக்கம் சொல்வது உங்கள் தென்றல் பச்சை தேங்காய் நல்லதா கெட்டதா பச்சை தேங்காய் கோவிலெல்லாம் நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க உடச்சு வீட்லேயும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த தேங்காய் வந்து நமக்கு உண்மையிலே நன்மை செய்தா கெடுதல் செய்தா அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லித்தர்றேன் இந்த தேங்காய்க்கு ஒரு பேர் ஒன்று சொல்லுவாங்க அறிவியல் பேர் என்ன அப்படின்னா காக்கஸ் நியூஸ் பேரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ரொம்ப அழகாக ஆன்மீகத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கற்பகதரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தேங்காயில் வந்து எல்லா பாகங்களுமே மனுஷனுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் தேங்காய் வந்து தென்னை மரத்தினுடைய கனியாக நம்ம இந்த தேங்காயை சொல்கிறோம் தென்னை மரம் அப்படிங்கிறது உப்பு நீரிலையும் வளரும் கடல் வரதுலெல்லாம் பாருங்கள் இது வளர ஆரம்பிக்கும் பிலிப்பைன்ஸ் நாடு தேங்காயோட உற்பத்தியில் முதன்மையான நாடாக இருக்குது இந்த தேங்காய் வந்து தென்னிந்திய சமையல்லையும் சரி இலங்கை இருக்கக்கூடிய இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய சமையல்லையும் சரி ஜப்பானியர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் மலேசிய நாடு போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கேயும் சரி இந்த தேங்காய் தேங்காய் பால் தேங்காய் துருவி போடுறது இந்த தேங்காய் ஸ்வீட்டு தேங்காயில் தயார் பண்ணக்கூடிய சாத வகைகள் தேங்காய் பால் சாப்பிட்ற பழக்கம் இந்த தேங்காயினுடைய பயன்பாடு ரொம்ப அதிகம் இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து இங்கேயுமே ரொம்ப அதிகம் இப்போ எல்லா இடங்கள்லையும் ஏன் தேங்காயை பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா தேங்காய் பாலும் தாய்ப்பாலும் ஒரே மாதிரியான சக்தி கொண்டது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க தேங்காயை எல்லாருமே பயன்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப அன்போடு அதை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த தேங்காயில் ஹார்போஹைட்ரேட் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்குது பதினஞ்சு கிராம் வந்து ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்குது முப்பத்தி மூணு கிராம் வந்து புரத சத்து இந்த தேங்காயில் உண்டு சோடியம் சத்து இருபது மில்லி கிராம் இருக்குது கால்சியம் பதினான்கு மில்லி கிராம் இருக்குது மெக்னீஷியம் இருக்குது இரும்பு சத்து இருக்குது மேங்கனீஸு பதினஞ்சு மில்லி கிராம் இருக்குது விட்டமின் சியும் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது பாஸ்பர சக்தி இருக்குது அப்போ சக்தி மிகுந்த ஒரு ஆகர்ஷண பிரபஞ்ச சக்தியை ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அற்புத உணவு இந்த தேங்காய் உணவு தேங்காய் நம்ம சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு நல்லது தருது அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி மனசுக்கும் நல்லது தருது இந்த தேங்காய் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் உடம்புக்குள்ள உங்களோட சக்தி வீரியத்தன்மை அதிகமாகும் பொய் களவு இந்த மாதிரி சிந்தனைகள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது எந்த நேரத்துலேயும் நல்ல மனிதராகவே இருப்பீங்க அவ்வளவு ஆற்றல் உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தேங்காயிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய தேங்காய் பாலில் காரத்தன்மை இருக்கிறதுனால அதிக அளவு அமிலம் காரணமாக உங்களுக்கு உடம்பில் உருவாகக்கூடிய பிரச்சனை அல்லது வயிற்று புண்கள்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே சரியாயிடும் தேங்காயில் இருக்கக்கூடிய லாரி ஆசிட்டு இன்னொரு ஆசிட்டு இதில் இருக்குது காப்பிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒரு ஆசிட் இருக்குது இது எல்லாம் என்ன செய்யணும் வைரஸ்லால் உருவாகக்கூடிய பூஞ்சை இருக்குல்ல அதையும் பாக்டீரியா நுண் கிருமிகளையும் ரொம்ப திறமையோடு எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணும் ஃபைட் பண்ணி அதை குணப்படுத்திடும் அந்தளவுக்கு தேங்காய் பாலுக்கு ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது முற்றுள்ள தேங்காய் இருக்குல்ல முத்தி போன தேங்காய் அதில் விட்டமின் சி இருக்குதுங்க அது என்ன பண்ணணும் நம்மளோட முதுமை வயோதிக தன்மை இருக்குல்ல அதை தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் எதுக்கு இருக்குன்னா அந்த முற்றிய தேங்காய்க்கு தான் இருக்குது தைராய்டு சுரப்பியினுடைய செயல்பாடுகளை அதிகமாக ஊக்கப்படுத்தும் இந்த தேங்காய் தேங்காயை பால் எடுத்து சாப்பிட்லாம் தேங்காயை சில்லு சில்லாக உடச்சி அழகாக கடித்து மென்று ரசித்து சாப்பிடலாம் அப்படி மென்று சாப்பிடும் பொழுது அந்த சக்கைகளை துப்பி ஏறலாம் தேங்காய் பால் மட்டும் நல்லபடியாக மென்று உள்ளே சாப்பிட்டு அந்த பால் உள்ளே போனோன்னு தேங்காயில் சக்கை ஒதுங்கும் இல்லை அதை அப்படியே நம்ம துப்பி ஏறலாம் அது மாதிரி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது தேங்காயில் இருக்கக்கூடிய மெக்னீசிய சத்து என்ன செய்து தெரியுமா நம்ம நரம்பு செல்களுக்கு எல்லாமே வலு அதிகமாக கொடுக்கும் மாங்கனீச சத்து என்ன செய்து தெரியுமா சர்க்கரை நோயை தடுக்கக்கூடிய தடுப்பானாக பயன்படுது பொட்டாசியம் சத்து எதுக்கு பயன்படுது இரத்த அழுத்தத்தை சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுது இப்படி ஒரு ஒரு சக்திகளும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம உடம்பில் சரி பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யுது அப்படிப்பட்ட அற்புத உணவு அதனால தான் தேங்காயை கோவில்களில் பிரசாதமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க எல்லா இடங்களையும் தேங்காய்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க தேங்காயில் இருக்கக்கூடிய நார் சத்து இன்சுலினோட சுரப்பை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ரொம்ப நன்மையை செய்யும் உணவு வந்து குளுக்கோஸாக மாறுதில்ல அந்த நிலையை தாமதப்படுத்தி சர்க்கரை நோயிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றுறது இந்த தேங்காய் நிறைய பேர் தேங்காய் சாப்பிட்டா கொழுப்புன்னு வேற சொல்கிறாங்க இது கொழுப்பு தான் ஆனால் நல்ல கொழுப்பு 
உடம்புல இருக்கக்கூடிய அடர்த்தி குறைஞ்ச கொழுப்பு இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் வெளியாக்குறதுல அல்லது கட்டுப்படுத்துறதுல ரொம்ப உதவி செய்து இந்த தேங்காயில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் இருந்து பெரிய அறிவியல் விஞ்ஞான விளையாட்டே இருக்கு கொழுப்பை வச்சு தேங்காய் அப்படிங்கிறது நல்ல கொழுப்பு உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை துரத்தி அடிக்கும் அதனால தேங்காய் சாப்பிட்டா கொழுப்பு அதிகமாகும் அப்படிங்கிறத நம்பாதீங்க நல்ல கொழுப்பு அதிகமாகும்னு கொஞ்சம் உங்கள் மைண்டில் திருத்தி எழுதிக்கோங்க சில பேர் வந்து தேங்காய் ஒத்துக்கலை அல்லது தேங்காய் சாப்பிட்டா வாமிட் வருது தேங்காயே அலர்ஜி அப்படின்னு சில பேருக்கு மனசு வெறுத்து ஒதுக்கும் அந்த மாதிரி நபர்கள் தேங்காய் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கட்டாயம் கிடையாது தேங்காய் பிடிக்கும் ஆனால் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீங்கள அவங்களுக்காகத்தான் நான் அந்த பதிவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சாப்பிடவே வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நான் சாப்பிட்டா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னு வேதனைப்படக்கூடிய நபர்களை சாப்பிட வைக்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம் இல்லை ஏற்கனவே தேங்காய் விரும்பி சாப்பிடுவீங்க அதில் சில பேர் மனக்குறைகளோடு இருப்பீங்க அதனால் நீங்கள் மனக்குறைகளோடு இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தேங்காயை பற்றி சில அற்புத விஷயங்களை உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் உருவாக்கப்படக்கூடிய வீடியோ தான் இந்த வீடியோ தேங்காயில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸும் கால்சியம் சத்தும் சேர்ந்து எலும்புகளுடைய உறுதி தன்மைக்கு இது மிகச்சிறப்பாக நமக்கு பலமாக இருக்குது குழந்தைகள் பால் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தாய்ப்பால் இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு நீர்க்கப்பட்ட தேங்காய் பால் தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம் இது தினசரி குடிக்கணுமா அப்படின்னா ஏதாவது சிகிச்சை முறைக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்ன இப்போ வயிற்று புண்ணுக்கு தேவை வயிறு தொந்தரவெல்லாம் சரியாகணுங்கிறதுக்காக தேவைன்னா தினசரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை அதுவும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் வாழ்நாள் முழுக்க தினசரி தேங்காய் பால் சாப்பிட்லாமா வேண்டாம் எப்போலாம் தோணுதோ அப்போலாம் சாப்பிடுங்க ஒரு விஷயம் நல்லது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வாழ்நாள் முழுக்க தொடர்ந்தெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எதையுமே தொடர்ந்து செஞ்சால் அது ஆபத்து நன்மைக்கு தான் கொண்டு போகும் தேங்காயில் நிறைய தத்துவங்கள் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சு நம்ம நன்மையோடு வாழ ஆரம்பிக்கணும் தேங்காய் மரத்துலேருந்து மேலேருந்து கீழே விழுந்தால் உடையாது ஏன் தெரியுமா தேங்காயை சுற்றி ஒரு குஷன் வச்சுருக்காங்க பஞ்சு மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர்த்துலேருந்து தேங்காய் விழுந்தாலும் அது உடையாது காஞ்சி போய் விழுகிற தேங்காய் நான் சொல்கிறேன் நெத்துக்காய் பத்து மாதம் மேலேருந்து கீழே விழுகுது இல்லை அந்த காய் சொல்கிறேன் தானாகவே கீழே விழுகிற காய் நீங்கள் ஆறு மாதத்துலேயோ நாலு மாதத்துலேயோ மேலேருந்து வெட்டி விட்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும் காய் அந்த மேல் தோல் வந்து பச்சை கலரில் இருக்கும் கீழே விழுந்து உடஞ்சிரும் கரும்பச்சை கலரில் இருக்கும் இப்போ செவ்வலனின்னு சொல்லி சிவப்பு கலர் எல்லாம் போடுறீங்க இளநி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மேலேருந்து வெட்டி கயிறு கட்டி தான் குளை குலையாக கீழே இறக்குவாங்க கீழே விழுந்தால் உடஞ்சிரும் தேங்காய் கீழே விழுந்தால் உடையாது அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு பேக்கேஜு டிசைன் இதுக்கு இருக்குது தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தால் அந்த தேங்காய் ஊறி போகுமா கிடையாது மேலே உள்ள தோல் அந்த ஸ்கின் இருக்குல்ல அது வந்து பாலிஷ்டு ஸ்கின்னாக இருக்கும் அதை பிளாஸ்டிக் வச்சு அடைச்சி வச்ச மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அற்புதமாக அதுவாக லேமினேஷன் பண்ண பேப்பர் மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே எந்த காலமும் ஊறாது தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தாலும் தரையில் விழுந்தாலும் உடையாது தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தாலும் ஊறாது உள்ளுக்குள்ளே இருக்குல்ல அந்த தேங்காய் ஓடு அதுக்கு மேலே ஒரு நார் கொடுத்து அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் மாதிரி வலுவழுப்பான பகுதியாக கோட் கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க யார் வச்சுருக்கிறா ஆண்டகன் அப்படி அதை படைச்சி வச்சுருக்கான் இந்த தேங்காய் மட்டையெல்லாம் உரிச்சா தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய தேங்காய் ஓடோட சேர்ந்து தேங்காய் வரும் அதுக்கப்புறம் அதை உடச்சி ரெண்டாக பிரித்தா தான் உள்ளுக்குள்ளே கூடிய தண்ணி குடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் அதில் உள்ள தேங்காயை நம்ம எடுக்க முடியும் இது மனுஷனால் மட்டும்தான் அவ்வளோ பக்குவமாக சாப்பிட முடியும் எந்த விலங்காலையும் சாப்பிட முடியாது அண்ணாந்து பார்த்து பறிக்கிற மாதிரி தான் இந்த தேங்காயை ஆண்டவன் படைச்சிருக்கிறான் பத்து மாதம் ஃபுல்லாக வயிற்றுல இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் தென்னம்பிள்ளையாக மாறணும்னா தேங்காயும் பத்து மாதம் இருந்து கீழே விழுந்தால் தான் அதை பதியம் போட்டாக்க அது முளைச்சி வரும் தென்னம்பிள்ளை எல்லாத்தையும் கன்றுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் செடின்னு சொல்லுவோம் கொடின்னு சொல்லுவோம் செடி எல்லாம் சொல்லுவோம் கன்றுன்னு சொல்கிற எல்லா வகையிலும் பார்த்துருக்குறோம் நம்ம ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் புல்லேன்னு சொல்கிறோம் யார் மனுஷன் மனுஷனுக்கு குழந்த பிறந்தால் அது புல்லேன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் தென்னம்பிள்ளைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் தென்னை மரத்துக்கு மட்டும்தான் இது தென்னம்பிள்ளை எத்தனை தென்னம்பிள்ளை உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கீங்க அஞ்சு தென்னம்பிள்ளை இப்போ தான் நான் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழந்தைக்கு தன்னுடைய பெத்த பிள்ளைக்கு நிகராக பார்க்கக்கூடியது எதுன்னா தேங்காய் தென்னை மரம் தான் அப்போ அந்த தென்னை மரம் அப்படிங்கிறது ஒரே காலில் நின்று தவம் செய்யும் மூணு ஆண்டுகள் அஞ்சு ஆண்டு பத்து ஆண்டில் காய்க்கும் அப்போ மூணு வருஷம் ஒத்த காலில் தவம் செய்யணும் இல்லைன்னா பத்து வருஷம் ஒத்த காலில் நின்று ஒத்த மரம் அப்படி ஒத்த காலிலேயே நின்று தவம் செஞ்சு தான் கீழே
வாட்ரு எடுத்தாலும் உப்பு தண்ணியில் கூட இருந்தாலும் உப்பு தண்ணி பக்கத்தில் இருந்தாலும் உப்பு தண்ணி கரையில் கூட வளரும் இந்த தென்னைமரம் வளர்ந்து ஆனால் தேங்காய் தண்ணி மேலே நீங்கள் அதை எடுத்து உடச்சி குடிக்கும் போது அது உப்பு கரிக்காது அந்த தண்ணி சுத்தமாக தான் இருக்கும் அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில்ட்ரு பண்ணி நீரில் இருக்கக்கூடிய சக்தியை எனர்ஜியை எடுத்து மொத்த எனர்ஜியையும் கொண்டு போய் ஒரு சின்ன குடுவுக்குள்ளே மேலே கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிறோம் உணவும் உணவுக்கான நீரும் ஆப்பிளில் உணவு மட்டும்தான் இருக்கும் நீர் இருக்குமா எந்த உணவுலையுமே வந்து நீர் இருக்காது நீர் இருக்கிற ஒரே உணவு தேங்காய் மட்டும்தான் அதை தேங்காம்பழம்னு சொல்லுவாங்க தேங்கனின்னு சொல்லுவாங்க தேங்கான்னு தான் பெரும்பாலும் அறியப்படுது இந்த உலகத்தால் தேங்காம்பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து காய் கிடையாது முற்றி நிலைமைக்கு வந்துருச்சு இல்லை அது பழுத்துருச்சு அது பழுத்து நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம தேங்காய்னே சொல்லி பழகியிருக்கிறோம் அதை அது தென்னங்கனி அதை வந்து தெங்கம்பழம் இப்படி சில பேர் சொல்லுவாங்க அது வழக்கு சொல்ல இன்னைக்கு எல்லாரும் அநேகரும் பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லாக இல்லை தேங்காங்கிற சொல்லு தான் அநேகர் பயன்படுத்தக்கூடிய சொல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தகவலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் தேங்காய் சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் நல்லபடியாக சாப்பிடுங்க எல்லா உலக நாடுகளிலும் என்னுடைய பயிற்சி நடக்குது வந்து கலந்துக்கங்க அற்புதங்கள் நிறைய நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுடைய லைஃப்பில் என்னுடைய பயிற்சிக்கு பிறகு